。师傅，安心去吧。你今日不死，我无法安坐龙椅。来人护驾！你是木南行刺谋反，其罪当诛。帝王心术，妙计过错，拿下他！一生其子，唯有一世芳心不下。徒儿，过来。身上的伤不见了，这是年轻时候的我。木南，快开门！躲在卫生间里干什么？还有一百多天就高考了，啊、你对得起你的家人吗？我回到了三百年前。你再不开门，我去撞门了、啊。你是班长？苏苏。莫南，承认吗？对不起，对不起，意外，是意外。为什么不开门？不就是失恋吗？用得着寻短见吗？失恋？我失了谁的恋来着？也不知道林雨桐哪一点好，让你痴心成这个样子。林雨桐，戏精贱人，等等，难道这个地方是兰花酒店？一切不幸开始的地方。三百年前情人节，我就是在这儿准备向林雨桐表白，却看见她和张培俊在接吻。我跑去追问林雨桐，但是被张培俊打成了重伤，只能像狗一样趴在地上，连带着高考落榜，只想自我了断。幸好被师傅姬月仙子救起，走上了修仙的道路。现在我重生一世。必为王者，何惧人下？你还在想林雨桐吗？当然不，区区一个蝼蚁。蝼蚁？你又在胡说八道什么呀？没想到你居然这么关心我。谁？谁关心你了？不理你了。我们先离开这里吧。哎，好可怜啊！这老人家貌似不行了。难得今天情人节，竟然发生这种事，可惜呀、啊。很遗憾，老先生。老太太，这是灵气流动，他是修仙者，不过他灵气好弱。算了，看在同道的份上，就帮帮你们。人登未息，从玄修的角度看，还有救，他还能救？别吵，这里不是小孩子胡闹的地方，各种特征都显示他已死亡。你个小屁孩，快出去！人道三魂七魄，十二血寒，三血神，十三鬼手，真的还有救？小兄弟，快救救我老伴儿！去为自己好。接着，银针，快去拿银针来。呃，我们只有缝伤口的针线。这是太乙神针。七夕回来了，活过来了！这这怎么可能？他心跳都停止了呀！而且还是用缝针线就把此人救活了。老伴儿，你可算活过来了。老头子，我以为我要先去了。小兄弟，大恩不言谢，以后你的事就是我燕家的事了。客气。莫南，你什么时候这么厉害的？竟然懂得中医针灸？小意思，如果你想学，我可以教你。现在我们走吧。嗯，苏苏，下次有机会一定好好谢你。没事，你要好好复习，准备高考哦。<笑>我会的。再见，拜拜。没想到我居然回到三百年前，上一世的遗憾，这一世一定设法补救。时间不多了，得想办法尽快修炼。
是去临近泰国西伯，先去郊区吧。水是万物之源，这里竟然还有源头，水底下应该有日月之气存留，我就借用这西伯灵气吧。先帝大道第一处，任眼下灵气枯竭，需要换一个合适的功法点击。体内怎么会有灵人？这本书，六道书，这是顶级功法。不过六道书中五道不见，只剩下这残缺的天道。看起来要重组六道天书了。先来修炼这门心法吧。炼金五气，炼气化神，炼石断虚。炼石道。修炼完毕，是时候回家了。杀人灭口，看什么看？去！以我现在的修为，这天心指还是太勉强了。这么多伤口，也不知道他遭遇了什么。先看看他的伤口。救救我！呃、啊，当然，胸前没有血迹，子弹没有贯通，让我看一下后背。子弹已深入，不好处理啊，只能靠灵力吸出子弹了。哼、嗯，子弹已经取出，血也止住了。你我不过萍水相逢，好自为之吧。好奇怪的男人，居然不管我这个大美女就这样走了，哼，占了我苏流沙的便宜，就想一走了之，没门！马上就要高考了，眼下还是为考上大学谋划吧。啊，书里的知识竟然自动进入我的脑内了。传说六道天书内含万物触类旁通，果然非同凡响。这倒是节省了我不少时间。小南，你怎么在这儿？嗯，谭副校长。对了，我家雨桐没有和你在一起吗？他怎么会和我在一起呢？这丫头又骗我说跟你在一起。哎，一会儿就打电话把他叫回来。对了，小南，一会儿你跟我回家吃饭吧。虽然不想再见林雨桐，但谭一前世待我像亲儿子一样。那，那就打扰了。江南，你先坐会儿。今天阿姨给你做你爱吃的，你可得多吃些。啊，谢谢谭姨，麻烦您了。<笑>你这孩子啊，太客气了。雨桐马上也回来了，待会儿你们先聊，我去厨房做饭了啊。莫南，你还有脸来我家吃饭？都怪你！原本今晚约好跟巧山他们一起出去玩，结果被我妈一个电话喊回来。于巧山和张培俊可不是什么好人。就你莫南是好人，好了吧？雨桐，你回来了，来，过来和小南一起吃饭。妈，我不吃了，我约了巧山他们买东西呢。回来，坐下吃饭。吃完饭，让小南陪你出去。林雨桐有朋友陪着，我就不用去了吧？嗯，啰嗦什么？快跟我走。啊，等等，我饭还没吃呢。哟，雨桐，这位民工哥是谁呀、啊？莫南，他今晚跟我们一起去。咦，他就是被你甩了，躲在厕所哭的那个。<笑>你别乱说，我什么时候跟他在一起了？烦着呢。要不是看在谭毅的面子上，我早把你们打得哭爹喊娘了。林美女，快上车。民工男就，算了，也带你过去吧。这里不是赛车场吗
。这场子我表哥带我来过几次，今晚我们玩点刺激的，赛车压住怎么样？好啊。趁着现在比赛还没开始，我们先去前面的酒吧喝点。喂，您好，请问是莫南先生吗？我是，你是哪位？哦，我叫燕龙胜，是之前你在雨兰花餐厅救的老人家的儿子。我很想当面感谢你的救命之情。此外，我母亲被先生救活后，一直有呕吐的情况，找了很多医师治疗，也不见有成效。强行使用太乙神针，性命是救回来了。但没有真气疏通，确实有一点后遗症。啊，是我的疏忽。这样吧，我现在正在齐平山车城这里，十点之后来接我吧。一个穷小子，拽到五八万似的。庄家一直打电话，不会是怕没钱付饮料钱吧？别理他。杨哥，今晚第一场，压谁机会大？今晚有个潜力股，肯定能中。那今晚玩把大的。能不能赢，就看你的运气了。走，我们两个先出去逛逛。小美人，等女人你也敢动，我打死你！你可以以后，敢不敢耍流氓？臭小子，你知道我是谁吗？老子管你谁啊！再不管，废了你！你给我等着！真扫老子的兴致！什么情况？一个死胖子当着老子的面膜巧善，哼，被我狠狠的揍了一顿。那人不会来找我们麻烦吧？怕什么？这是我朋友杨哥的地盘，没事。待会儿赛车，我带你们跑两圈，怎样？赛车很危险吧？肯定很危险啊！谭一不可能让你去。明公哥，别给脸不要脸，林美女去不去，关你毛事啊！对啊，我们叫的是雨桐，你没钱没车还想跟我们玩？莫南被人嘲讽都不反驳，真是个窝囊废。莫南，你先走吧，我晚些自己回去。行，那你记得给阿姨说一下情况，我就先走了。刚好我还有事，还装起大忙人了。快滚吧，胡素，正好，可以先去看看燕老太太。莫南，你先走吧。我晚些自己回去。行，那你记得给阿姨说一下情况，我就先走了。刚好我还有事，正好可以先去看看燕老太太。看来走不了了，麻烦找上门了。哼，王老板，你看是这个小子吗？啊，对，就是他。这死胖子居然带了这么多人。小畜生，你刚刚不是很狂的吗？怎么？别以为只有你有人，有人，我倒是要看看谁敢在我的地盘上撒野。要不是答应了谭姨，真想一走了之。豹哥，小小气，今天消费算我的，给你赔礼道歉，行不行？嗯，老杨，不是哥哥不给你面子，今天一切都得听我们老板的。你没事吧？你们几个臭流氓，知道子哲他爸爸是谁吗？居然敢打他！你们死定了！臭娘们，还敢威胁我！阿豹，叫这女人拖到我车上。<笑>王老板，他们都是孩子，不必这样吧？滚开！老杨，这可是涂老大的贵客，涂老大交代过，一切让王老板满意。涂老大，那不是这个区的地下老大吗？遇到硬茬了！你们不要乱来，我已经报警了。真是。我当初真是瞎了眼，喜欢这种女人。哎呦，这里也有一个小美女，把她也算上，我全都要。上，是。住手！这个女人你们不可以带走。莫南，你逞什么能啊？你快躲一边去！哼，小子，英雄救美，有种！就冲你这句话，豹哥今天不会要了你的命。哼
。那我也看在你这句话的份上，留你一条性命。给我上！啊！奶奶，你什么？你不要过来呀！呀呀！带上王老板，撤退！臭小子，有种你别走，我去通知楚老大。他什么时候会功夫了？你们先走。来不及了，他们来了。怎么办？我们快逃吧！都都是你惊了他们的，跟我们无关啊！麻烦的女人，你们快滚吧，我来解决。你会不会说人话？人是你惹来的，就该你解决。哼！谁在卢爷爷我的地盘上闹事？出来！你爷爷我在这儿。臭小子，有点功夫，不过你不会以为会是我们这么多人的对手。我目前不想杀人，今晚的事就此一笔勾销。好大的口气！跪下磕二十个小头，我就放你一马！废话真多！看，敢对我动手，他妈真是活腻了！哼，去死吧！去吃一条贱命罢了！去死吧！区区一条贱命罢了。什么？什么？啊啊、这怎么可能？谁、啊啊？大哥，我错了。啊啊啊、现在感觉如何？兄弟，不，大哥，千万别抬脚，咱们有事好商量。你说我只是条贱命吧？那我这条贱命能值多少钱呢？啊！灵豹，滚过来！卡里有多少钱，全给大哥。呃，涂老大，这是今晚的账，总共四十万。快，快把钱都给大哥，让大哥消消气、呃。大哥，这些您说好，密码是六个八。这钱只够让我暂时不杀你，但你在病床上躺多久，就看你自己了。什么？你们几个快下去救涂老大，剩下的人跟我杀了他。是。是修爷，修爷，您来的正好。这臭小子把涂老大踢到山下面，您可要为我们撑腰啊，小兄弟。你是叫莫南吗？没错。哎，兄爷，您认识这臭小子？哎呀，你也瞎了，连莫南兄弟你们也敢动？啊，他是您的人呐、啊。呃，莫南兄弟，我该死，您大人不计小人过，原谅我们这一回吧。哼，你是燕家派来的？是。莫南小兄弟，今晚我是专门过来接你到燕家的。至于他们，我回头会给你一个满意的交代。你先上车，跟我走吧。也罢，不过一群蝼蚁。走吧。十二生肖中的龙庄，差点被列为国家保护的建筑物。看来这燕家也是手段通天之辈。莫南小兄弟，你在前厅等一下，可以吗？我只等到十二点，明天还有事。好，你先坐会儿，我去通知下燕老爷子。这么多玉石，竟然都是装饰品。没有一个有灵气的，哎！喂，你这人懂玉石吗？一边看一边叹气，是看不起我们家的玉石吗？略懂一样。你就是莫南吧？我叫燕青丝。你好，你是来带我去见病人的吗？你急什么？再等等，还有大师给我奶奶看着呢。什么大师？真是浪费时间。马上十二点了，莫南先生，让你久等了。爸，青丝，先去休息吧。莫南先生，你好
，我就是燕龙胜，感谢你救了我的母亲。哈，客气了，不过举手之劳，先带我去看下病人吧。哈哈，果然是医者父母心，我南先生一见面，马上就想到病人。好，这边请。就是这儿了，既然中毒了，也不知道是谁下的毒，就是这儿了。竟然中毒了，也不知道是谁下的毒。经我判断，老太太是中毒了。严老，下毒之人抓到了吗？我已经派人去追了。景师傅，你看这毒能解吗？啊，安心，有我在，没有毒是解不了的。只不过，这些药物多以珍珠粉磨成，价格方面可能会。景师傅，价格方面好说，你尽管出手救人就是。哈哈哈！那我就用最好的药，保证一个半月内药到病除。把药箱拿过来。啊、想要救人，问过我了吗？张秘书，你怎么回事？放肆！他不是张秘书，来人，快制住他！小丫头竟然在我面前放肆！杨师傅，您若是今日救我燕家，我必定重谢。哼，燕老放心，本大师这就收了他。嗯哼，来来去去就会这几招吗？哼，你能够破我气功再说，对付你就三板斧足矣。不过皮毛气功，我破给你看。想到我今日竟败在一只发簪手中，九师傅竟然认输了。趁现在去解决了目标。我的病人，任何人都别想伤害。怎么是他？他怎么在这儿？嗯、这张脸，还有这身材，这不是……你若是现在就走，我不会拦你。怎么回事？还不动手？还要老子出手？哎臭小子，你不讲武德！师傅，这便是你们的生死线，踏入半步者死。这小子我们打不过，只能放弃目标人物了。撤！我携莫南兄弟出手相助，严家绝不忘大恩大德。不必如此，有我在，他们休想伤害到我的病人。莫南兄弟，之前是我失礼了，有高人在此。我也不必献丑了，告辞。爸，你们没事吧？听说有杀手。没事，杀手已经被莫南兄弟赶跑了。莫南怎么把他们放了？他不会是跟他们一伙的吧？真是不知所谓，凭我的身手，用得着跟他们一伙？此人应该是古武世家出身，巴结还来不及，怎么敢得罪？青丝，去给莫南先生道歉。要不是先生出手相助，我们燕家这次恐怕很难度过这个难关。莫南，对不起，我刚才有点冲动，说错话了。下不为例醒了，病人已经无大碍，我就先走了。哎呀，莫真人
，我还有几句话想跟你说，能否到书房小聚？好，我可以挤出一个小时。好，好，好，莫真人这边请。青丝，还不过来给莫真人泡茶？哦、oh.。莫真人，请用茶，多谢。果然是个只有门力的武夫，不懂茶道就不要喝好了。莫真人，今天的两个杀手是不是到了暗境境界？暗境境界是什么？想不到他竟然连内境境界都不知道。呵呵这是鼓舞世家对修武者的一套等级划分。第一境界，武者修炼出显脉，拥有明镜境界；第二境界，武者修炼出隐脉，拥有暗境境界；第三境界，武者达到化境境界。这种高手一般都是鼓舞世界的长老了。原来他们是这样划分等级的。他是暗境境界的话。那鼓舞世家也就不值一提。莫真人，这些谢礼，请您务必收下。这块表是我曾经的一位战友送我的，这串钥匙是你们学校附近的一套房子，还希望您收下。这谢礼倒是很合我的心意，那就多谢了。喂，你还真是不客气。你知不知道这块手表？青丝。看样子这手表价值不菲，那过段日子我炼一些丹药，到时候赠你几颗。多谢莫真人。哼，说的好听，不过是补品药丸罢了。我们燕家又不缺这个。补品药丸，我还用练？话不投机半句多。时间到了，再见。莫真人，真是抱歉，青丝年纪小，不懂事，我会好好再教育他的。来人。送莫真人回去。我家的灯怎么会亮着？这是怎么回事？莫南，你回来了。莫南。啊？谁关的？快打开！原来是。明宫阁，嘿嘿，是莫南回来了。我在我家。我们是担心你，所以在这里等你。你回来的这么晚，刚回来还冲我们发脾气，真是没良心。就是，不就是能打吗？有什么牛？要不是看在雨桐的面子上，老子会来你的破屋。啊明宫阁，嘿嘿，是莫南回来了。在我家。我们是担心你，所以在这里等你。你回来的这么晚，刚回来还冲我们发脾气，真是没良心。就是，不就是能打吗？有什么牛？要不是看在雨桐的面子上，老子会来你的破屋。哼！我的家不欢迎你，滚！莫南，你要搞清楚，这是我的家，要不欢迎也是我不欢迎你。他不提我倒是没想起来，我高中住的是谭一家房子，现在正好可以搬出去。喂，你大晚上要去哪儿？与你无关。什么与我无关？你这男人真小气，我们专门等你回来，就是因为把你当朋友。你们想当我莫南的朋友？我资格。站住！还有什么事？有事，当然有事，就是你在赛车场出手教训豹哥的事。如果你是要说感谢，就不必了。你没病吧？我们为什么要感谢你？你明明会功夫，为什么一开始不出手
，隐形混混将我们家子珠打成什么样子？你说你什么心思？你要是不想救，你就不救啊！你今天必须对我们道歉。切！你若再胆敢废话一句，我就扇烂你的嘴。够了！下次再惹我，就不是一句警告那么简单。莫南，你也是去学校吗？今天那么早就去学校，值得表扬哦。啊、早上好，班主任。抱歉啊，没站稳。哦，没事，这里有位置，你坐吧，我到后面去。嗯，好，谢谢。啊、哦。看来班主任也发现他了，这小丫头看来还蛮积极。可恶，就你了。大姐，你睡了，看好你的钱包。臭女人，多管闲事！大家小心了，她是个小偷，刚刚还想偷大婶的东西。啊啊小子，胆敢在我的车上偷东西，大家快报警！哪个混蛋说要报警的？哪个啊？快来、呃！老子要下车！都想死是吧？老太婆，我就是偷你的钱包了，你能怎么样？开门，让我下车！都想死是吧？你太过分了，不仅偷东西，现在还明抢了！快把包还回来，要不然我们报警了！就你见义勇为是吧？混蛋！给我站住！站住！怎么回事？你如果不划那一刀，我也许会放过。虽然将安老师送到医院治疗了。但就算伤口缝合起来，也必定会留下难看的伤疤。不行，得想想别的办法。呃，老板，帮我抓这上面的药。呃，我看看。小伙子，你是来消遣我的吗？这都是什么药名？这里面就两位，我这里有，其他的根本听也没有听说过。呃、啊，你们这里没有这些药？不仅我这里没有，别家中药铺也不会有。你这些名字都是乱写的吗？快走吧，别在这里捣乱。你没见过，并不代表没有。这样吧，老板，你让我自己找找，价格你多收一些。你当我这是什么地方了？每个客人都进来，我这中药还敢拿出去卖吗？啊哈。先生误会了，其实我也懂中医，只是可能我那边药材名不一样。不过只要我闻到这个药味，就能够确定草药有什么作用。好啊，你要是闻得出这药粉的作用，我就放你进来，随你挑选。嗯，好。这药有十六种味道，综合应该是消炎止痛的。什么？你这鼻子真的这么灵，小子？难道你从小就在中医世家长大的？你叫什么名字？算是吧，我叫莫南，那我就打扰了。莫南兄，我后面还有个小院子，里面也种了些草药，要不你也去看看？真的吗？快带我去看看。就是这儿了。
这虽然只有两百多平米的样子，但是上面种植着的草药倒是很多。啊，你竟然还种了小满天星，这里药材还真是丰富啊！够吧？够，我还需要用一下药罐药炉。好。原本还以为只是会辨别草药，想不到它还能够熬药，而且一点也不生疏。我这药肯定要熬很久，你不用理会我。啊、<笑>好吧，我就是看看。他竟能如此精湛的控制火候，长江后浪推前浪，或许我们中医兴起有望了。完事了，多少钱？不收钱。哦、既然这样，也算你与这药有缘，我便送你一瓶吧。它是去除疤痕的。啊，那真是多谢了。木南。你终于舍得露面了吗？再不出现，我都要报警了。嗯，你怎么在这里？我跟我妈来看看安老师。你倒好，因为一点点小事，见家也不回，学校也不去了。你是不是故意想让我妈同情你？我只是有事而已。你能有什么破事？我不管。你趁我妈还不知道你离家出走前，赶紧搬回去。喏，不必了，我已经在学校附近找到房子了。就你还找房子？你有几个钱？不住天桥底就不错了。好好的房子不住，你怎么这么倔？不跟你多扯，我要去见安老师。你不能进去。嗯。校领导正在和安老师谈话，安老师要离开学校了。什么？那我就更要进去了。嗯、莫南，你怎么来了？副校长，老师。莫南，你怎么不敲门就进来了？我听说安老师要离开学校，有点着急，就着急也不能这样。我们大人正商量着事情呢，快出去！真是没礼貌。礼貌？病人需要休息，你们身为老师，难道连这个也不知道吗？要商量，等安老师病好了，回学校再商量。你，莫南，不要没大没小的。我们现在就是在劝安老师回学校的。潘爷，这事交给我。三天之内，安老师一定会回到学校。天真。也罢，安老师，你这几天先平复一下心情，晚一些的时候我们再来吧。谭校长，我送您。安老师，你放心，其他的事儿我们都会处理的。祝你早日康复。现在安老师情绪很不稳定，他只信任你，你就再辛苦几天，有什么事第一时间给我打电话，知道吗？我知道，莫南，你不要劝我了，我的脸毁了，不能回学校，会吓到同学的。现在说话还能感觉到痛，我缝了那么多针，肯定会留疤，我变成了丑八怪，我不敢照镜子，我不敢跟家人说，我不敢见朋友。安老师，我可以帮你消除脸上的疤痕。你拿去试试吧，不仅伤口能马上恢复，就连疤痕也会彻底消失的。真的吗？当然，我骗你做什么？只要不断用药，保证你肌肤恢复如初。好，我相信你。哎，哇！回学校的感觉真好呀。那不是安老师吗？听说他住院了，这不好好的吗？是啊，不愧是我们树德中学第一美女老师。不过他边上的人是谁啊？怎么能和安老师走这么近？哎，真是没想到，我又回到了这座学校。莫南，发什么呆呢？我都等不及了，快进去吧，在外面磨蹭什么呢？啊，只是有点怀念罢了。
雨欣，嗯，真的是你啊，你回来了。是啊，樊老师。呃，记得这人叫樊昌，前世他就在追求安雨欣，虽然还不是情侣，但两人关系已经不差。不过患难见真情，听说昨天樊昌连几百块的医药费都不愿意借。你的脸没事，那真的是太好了。今晚有空吗？我们去吃饭庆祝你出院。没空，樊老师。我们只是同事关系，以后麻烦你叫我安老师吧。雨欣这个名字不是什么人都可以叫的。啊、雨欣，那等等啊，雨欣，跟一个穷学生走那么近，等着吧，有你好看的。莫南，你没事吧？还想着林雨桐？我跟他已经没有关系了。哦。是吗？太好了，莫南终于……哎呀，不对不对，我要努力复习，要考一个好大学，不能够乱想其他的。对了，差点忘了有事情宣布。各位同学，大家先不要急着回去，我跟大家说一件事：学校通知下来了，几天后就要给我们高三的学生举办成人礼了。太好了！都给我安静。我们班的节目都确定好了，但我们现在排练还差一些道具。现在要请几个男同学跟我一起到老教学楼那边拿道具。啊，老教学楼啊，我不去，我也不去，我宁愿扫厕所也不去，那边一个人也没有，太可怕了。那边什么情况？那地方都已经废弃好久了，平日里都是拿来放一些杂物的。不过时不时听说那边半夜会有哭声。那么，谁跟我一起去啊？请踊跃报名。我陪你去吧。哼，虽然有人当替罪羊了，但你们也别想逃。再来几个人。啊，那还为什么？奇怪，这次我们怎么没有听到哭声了？根本感觉不到什么怨魂的存在。啊，莫南。你不怕吗？还到处看，快拿了东西就走吧。哼，天地有正气，妖魔鬼怪都要怕我。吹牛！啊，这里怎么会有这么多黄蜂？本来就有，都好多年了。学校为了保护益虫，才不得不废弃这栋教学楼的。可是这些都不是普通的黄蜂，而是养尸蜂。上一世妹妹也来这高中念书了，不幸被蛰了十几针，整个人都肿了一圈，昏迷不醒，差点丢了性命。这害人的东西，竟然被我遇见了，那就让我毁了它。啊！莫南，你做什么？哎、快出来！黄蜂会蛰人的。找到了。你退后一些，莫南，莫南，你还活着，你快出来呀、啊啊！莫南，你真的没事吧？怎么会这样？这是丰厚啊！怎么一点伤口都没有？嗯。呃，其实我身上涂了一种特殊的杀虫药物，黄蜂嗅到那气味之后就都死去了。怎么回事？嗯，谁被蛰了？啊，嗯，没事，我们没有被蛰，蜜蜂已经被我弄死了。莫南同学，这样太危险了，以后千万不要做这种事了。都回去吧。<笑>是老师，以后不会了。那我们先回去了。
养师风的声音能够让人产生幻觉，那我是不是可以让养师风帮我寻找六道轮回盘的碎片呢？安老师，啊啊,啊，真的是安老师，安老师回来了。班主任，你终于出现了，感觉我们太幸福了。<笑>各位同学，因为老师的一点私事，我们好几天不见了。你们这几天有偷懒吗？老师，你这几天不在，我们想死你了。是啊，老师，听说你这几天住院了，究竟发生了什么事啊？<笑>你们小小年纪就这么八卦了？我这几天确实是住院了，已经没事了。同学们不要多想了，好好读书。莫南，你想的不厚道啊！听说你偷偷的在医院照顾女神，都不告诉我，你们究竟有什么关系？嗯，师生关系。我已经申请了学校宿舍了，以后大家在学校有什么事，可以随时来找我。莫南同学，下课了记得来我宿舍找我。啊？啊干什么？<笑>好好报答一下你啊！什么？今晚不行，没空，下周六吧。我他竟然拖到了安老师的邀请。老师，我也很会照顾人。你算了吧，你也配？莫、嗯、南先生，你要回家是吗？我正好顺路送送你吧。是有什么事吗？是这样的，我有间娱乐会所，今晚开业，不知道莫南先生有没有空赏脸去剪彩。我最近没空，有机会了再去你那坐坐吧。以后这种事不要到学校了，我不想被打搅。看来是我考虑不周了。这是我们新开的娱乐会所的铂金卡，你如果有空，我随时恭候大驾。好，没其他事的话，我就回去了。好的，莫南先生，慢走。童，你快看，那个不是木南吗？真的是他。边上那人是谁？怎么长得凶神恶煞的？鬼知道，看不出他竟然还跟社会上的人混在一起。之前在赛车场的时候，木南放倒了那么多人，莫非是串通好在做戏？如果木南早就跟这群人认识，会不会就是他叫那群人来揍子哲他们，然后自己出尽风头的？对，肯定是这样，不然当晚他怎么可能安全的离开？哼，莫南啊莫南，你读书成绩差就算了，还和混混混在一起，你这样的人怎么对得起你的父母？枉我妈还一直担心你。<笑>别管这种人了，走吧。今天张培俊好不容易才约你出去的，你去吧。替我跟张培俊说一声抱歉，我心情不太好。什么？你不去了？啊、你说坏脑子了？你不是喜欢张培俊的吗？怎么突然不去了？我什么时候说喜欢张培俊了？当时就随口说说而已。哎,哎，雨桐，你别走啊！等等我。天老给我的房子，应该就是这儿了。看来燕老还真是费心思了，到时候练了丹药，多给他几颗吧。保姆。您就是莫南少爷吧？你是？我是你们家的保姆，我叫慧兰。如果你不介意，可以叫我兰姐。保姆？我不需要保姆。少爷，您放心，我在燕家做了好几年了，绝对是很守规矩的。生活上有什么事，都可以照顾周到的。我不是怀疑你的能力，我是不希望被人打搅。你回去跟燕家说，我不需要。啊、嗯，终于清静下来了。还是抓紧时间修炼吧。看来这只风后并不一般呢，以距离境界，居然也需要几天时间。嗯嗯嗯嗯嗯。哪位？莫南，你几天没来学校了？你要造反吗？可是老师，我被蜜蜂蛰了，伤还没有好呢。骗谁呢？
今晚你一定要过来，你们高三整个年级的成人礼，你可不能够缺席。啊、成人礼？没错，你谭副校长亲自操办的，记得吗？哦，好吧，我会准时到的。莫南，你有迟到，不是说了准时来的吗？不是还剩下一分多钟吗？这家伙不会是算着时间过来的吧？哼，快点儿，所有学生都在礼堂了。莫南，这边。今晚穿的蛮帅的嘛，看来成年了，就是不一样了。好，谢谢。对了，听说今晚我们成人礼有惊喜哦。有个留学音乐才子也出席了，在国内开了几十场个人音乐会，我们有耳福了。哦，回首过去，展望未来。莫南，这边。谢谢。对了，听说今晚我们成人礼有惊喜哦，有个留学音乐才子也出席了，在国内开了几十场个人音乐会，我们有耳福了。哦，回首过去，展望未来。节目绝对是大家期待已久的，有请燕青丝同学。燕青丝，我们树德中学的第一校花，真正的白富美啊，终于上场了。是啊，她不到十六岁就高三了，而且成绩还是全校数一数二，这真是上天的宠儿啊！想不到她竟然会在成人礼上表演呢、啊。所谓一人在水一方，说的就是他了吧？我弹奏的曲子叫《木上桑》。啊，太妙了！这首曲子作业到九点八分了，这就是音乐天赋的重要性啊 ！My God， 竟然在这儿被我发现了一个音乐天才，我一定要将他带出国。只有国外的舞台才更适合他。佐治对燕家大小姐很感兴趣啊，他可是认识不少大咖的。看来燕青丝这次真的要出国深造了。是啊，燕家也很有实力，再加上佐治的介绍，用不了几年，回国后分分钟秒杀那些明星。用了国外名师名校的头衔，回国后直接就能够让他成为当红的小花旦了。这位小师妹，我叫佐治，我在国外认识许多真正有才华的音乐人，你跟我一起出国学音乐吧。啊，不用了，我只喜欢古典音乐，其他的音乐我谈不来。什么？难道你要白白浪费你的音乐才华吗？东方是音乐沙漠，我认为你应该跟我学西方的音乐。我不会出国的，多谢好意。这里还有不少有天分的学生，你可以挑选一下他们。你怎么就不明白呢？我回国这么久，就发现你这么一个合格的。难道要挑选他这样的废物？啊！拿开你的爪子！人家都说了不跟你走，你还死皮赖脸的干什么？哼！你这种货色，敢跟我顶嘴？你知不知道，只有他这样的天赋，才配跟我走向世界音乐的舞台？也罢，让你们见识一下，什么才是真正的音乐。谁的乐器借我一下？哼！我倒是想借你，但我的吉他一百多万一把。刮花了，你赔得起吗？木南先生没有接触过音乐，这样的高人上台出丑了，可怎么收场？表演都是需要自己亲自准备乐器的，下次你准备好了再表演给大家看也不迟。民工哥这是要出来丢人现眼了，他连五线谱都不会看吧？木南，逞什么强？这是成人礼，你能不能成熟点？别人一说你，你就意气用事了。也罢，片叶即可。
，谁的乐器借我一下？哼，我倒是想借你，但我的吉他一百多万一把，刮花了，你赔得起吗？梦楠，你扯什么强？这是成人礼，你能不能成熟点？别人一说你，你就意气用事了。别吧，片叶即可。哎，他想干嘛？他只用一片叶子就上台，估计是个傻子吧？嗯，在进入舞会环节之前，我们还有一位同学临时加了一个节目，下面有请这位同学上台。莫南上台去了，他上台是要表演吗？他要表演什么？他还真敢上台表演！哼，等着看他出丑吧！哼，让他吃点亏，长长记性也好。我这次真的不该回母校了，一代不如一代，随随便便就上台去打乱晚会了。这位同学，你要表演什么？我要吹一首曲子。哦，那你的乐器呢？我的乐器就是这片叶子，麻烦你帮我拿一下麦克风。哈哈哈哈你是猴子派来的逗逼吗？<笑>就一片叶子，是去表演相声的吧？哈哈，一片叶子也敢说表演？哇！如涓涓溪流，如风过疏竹，雁渡寒潭，仙音漫漫。怎么会？这是什么神仙曲子呀？太好听了！啊？啊，对不起，对不起，请继续。哼，没关系，就到这里吧。我的乐器也坏了。哎，那我帮你再摘一片。不必了，我的演出到此为止。怎么回事啊？发生什么事情了？啊？演员下台了？啊？怎么不演了？什么？不是还没有完吗？不要走啊！同学，快把下半曲吹完啊！这才到一半吧？天哪！这么好听的曲子，怎么突然就停了？莫南，你你什么时候会吹这种曲子的？一直都会。你你一直都会？这孩子原来还有这些才华，真想不到。哎，太可惜了，下次要听完整的。我一定要学到这首曲子。你们都让开！你要干什么？你不会是发现莫南的音乐天赋了，要做他的老师吧？我哪有资格收他呀？我要拜他为师啊！我觉得这些都是垃圾。莫南兄，刚刚我太过目中无人了，你收我为徒吧，我会很勤奋去学的。音乐是需要天分的，而你没有。莫南，你吹的曲子真好听，你也要去国外进修音乐吗？不会。突然有一种被凶狠野兽盯上的感觉，这里人多眼杂，实在不便。安老师，我还有事，就先回去了。什么？你不参加接下来的成人舞了？嗯，突然有急事隐藏的功夫倒是很好。莫南，你为什么要走、啊？有什么危险的人物在附近？怎么他也跟出来了？我还有事，你快回去吧。你说你早就会音乐，那你之前为什么一直没有告诉我？你是不是故意隐瞒，然后让我们难堪是吗？王我还在台下一直担心你，现在巧山他们认定我是预先知道的，跟你一起骗了他们，我多冤枉啊！你现在又跑出来，马上给我回去！你别以为你会吹点音乐就多了不起了，林雨桐，你区区凡人，竟然妄测天意，你一生行事何须向你解释？欠我的你不用还，给不了你的你别再问我要，从今以后各安天命。哼，莫南竟然还敢跟我发火了，果然是当上了混混就整个人都变了。看来我们终究是不同世界的人。等你撞得头破血流的时候，可别哭着来找我。雨桐，音乐才子他人呢
你不是说他对你言听计从？你让他回来，他就一定回来的嘛。哎，怎么不见他人啊？人家还想跟他跳一支舞呢。什么音乐才子？他就是个穷酸混混。哎、曲子还不一定是在哪偷的。哼！可恶，绿野兽盯上的感觉还在，他一直在跟着我。竟然我也没招惹谁啊。难道是那个养蜂货的贤兄？一路上我不断露出破绽，没想到他竟然一直没有出手。看来这家伙不简单，还是得抓紧修炼，这样一直被毒蛇盯着的感觉可不好。啊什么人这么晚按门铃？嗯、啊，怎么是你？你来做什么？我来找你要乐谱的。啊，我没有乐谱，而且就算有，你也弹不出来。我怎么就弹不出来了？你快把那乐谱给我，下半部分我也要，我可以用钱来买。我没有其他意思，只不过这首曲我实在太过喜欢。这里是三十万，我要买了你的曲子。你要是不给我，我。我就赖着不走了。你学不会的，别浪费彼此的时间。哼，反正我有的是时间，就是一首曲谱而已。你有这么舍不得吗？嗯，好，曲谱我给你，但你要是学不会，别来找我。哼，看来他跟别人没有什么两样，一旦给他钱，就什么都答应了。好了，没有什么曲谱是我学不会的。嗯，我难，你每次不能够早点来吗？快上车吧，那辆十二号的大巴就等你了。愣着干什么？快走啊！老师，我们这是要去哪儿？常人礼，今天当然是去拜孔子庙行冠礼了。我之前说了那么多遍，你是压根儿不听是吗？还有，你的行李呢？<笑>没带。快去做好吧，待会儿就要开车了，到了那边再说。怎么回事？这里怎么能够感觉到邪修的气息？大家在自己的房间住好，然后去领一套服装，记得礼冠先不要带，到时候会有老师帮你们带上。莫南，我带你去买一些日用品吧。老师，一些日用品我自己买就行，你去忙你的吧。这里面有一万块，你拿着。哎，我自己有钱，我怎么可能要你的钱？你在医院帮我垫付了那么多。这点啊，就当我先还你的，我不想花学生的钱。啊，密码就是五二一三一四，记住了吗？啊，莫南，你竟然都可以花安老师的钱了，你们究竟什么关系？你们这群家伙，竟然偷听我的秘密，少打！嘿嘿，哎呀，不就是一三一四吗？<笑>安老师的密码也太好记了。莫南。哎，你看是燕青丝，啊，他怎么会来找莫南啊？没什么事，我先走了。他究竟跟安老师什么关系？师生恋？他就这么缺钱吗？昨晚不是给了他三十万，他怎么好意思要安老师的钱？这个家伙果然是为了钱什么都做得出来。站住！你给我的曲谱根本就弹不出来，你拿了我的钱不办事是吧？我早就说过了，你是不可能弹得出来的。这个可恶的家伙，一定要把真正的曲谱搞到手。你跟着我干什么？这里是你家。真是麻烦的女人。嗯、哎呀，饿死了！什么时候可以吃饭呢？要不干脆溜出去吧。安静，不要说话。
啊！你又不是我班班主任，你管得着吗？就是，管好你自己班的就行，多管闲事。我本就是一代帝师，厌恶不尊师重道的人，他们不配理冠。厉害呀！啊！这家伙仗着自己会点武功，到处欺负同学。快，来人，帮忙把他们抬去医务室！啊，莫男人呢？反应越来越大了，血修一定就在附近。谁？你跟来干什么？你又来这里干嘛？该死，只一心留意手上丰厚的变化了。竟然没有察觉到燕青丝跟上来了。我有要事，你快回去。喂，这个骗子木南，想扔下我一个人在密林里，不行，我得追上他。挺能躲的嘛。发现你了。藏头露尾，快出来！嗯，小子，你毁我大事，今天就是你的死期！藏头露尾，快出来！嗯，小子，你毁我大事，今天就是你的死期！哼，你就连杀个人都要引我到荒山野岭，果然是邪修的作风。少死吧！那是，休想得逞！死相河！老弟！我这招现在使出来，果然太伤身体了，手臂耻骨都碎了。以后还是小心使用为好。看来没有法宝真的是吃亏。不知有何用处，先收着。中午就要回学校了，我得赶紧回去，不然安老师一定要急死了。这个气息是燕青丝，他怎么还没回去？木南那家伙一眨眼的功夫就没影了，这里居然没有信号，啊，到处都是虫子，好讨厌啊！我不会就这样死在这儿吧？啊，这该死的木南，救命啊！好想回家。不是叫你回去了吗？啊、死木南！打死你！打死你！打死你！你个死莫南，你丢我一个人在这里。好呢，你再打，我可就走了。本来就碎骨了，这小丫头还下手这么痛，枉我过来救她。我好饿，你有吃的吗？我去找找看吧。你待在原地，不要乱走。哦。十几分钟时间里，起码喊了二十多声。这个小妮子胆子还真小。啊，找到了！我找了点野果，你先填一下肚子吧。走。对，好难吃。你吃的是什么？你的怎么那么大？我也要吃。我吃的不适合你，你吃你的，吃完我们就走。哼，小气鬼，真是个娇生惯养的大小姐。既然你不吃，那就走吧。啊、我的脚好像扭到了。上了吧，我背你。快点吧，再拖拖拉拉，今天就要在山里过夜了。嗯，哦。
你的手别乱动，摸哪儿呢？别乱动，我右手受伤了，扶不住你。受伤？明明一点血都没有，不想背可以放我下来。真难伺候。真是心大，居然在这种环境下都能睡着，有信号了。看来是全世界都在找我们了。喂，醒醒，快接电话！晕了，怎么回事？该死，怎么会中毒了？也不知道什么时候中毒，难道是我身上的丰厚，还是说邪凶？如果现在不解毒的话，这小丫头会有生命危险。不想死的话，就把这些草药都吃下去。喂，小姐，小姐你在哪里？这里有信号，你们可以通过手机 GPS 来定位。血骨眼之毒，虽然毒性很低，但也必须马上救治。过来！想不到莫南竟然是这样的人。找到了，找到小姐了，小姐没事吧？小姐怎么回事？就你一个人吗？回家，我要回家。啊，小姐这是？严家的事儿我们少管，赶紧带小姐回去吧。小姐是中毒了，什么？中毒？严总，你们放心，这毒暂时还没有威胁到小姐的生命。不过，我们还要做进一步的检查。没什么大碍就好。呃，对了，莫南不是也跟着一起失踪了吗？他怎么样了？呀，不要！没事的，没事的。啊？难道莫南？都出来吧。别在里面打扰青丝休息。不会的，我看莫南那人十分的正直，绝对不会做出这种事来。他最好没有，要不然……别说了，夏姨，你过来，带小姐去洗澡，好好的擦一下她的身子。你知道要怎么做吧？放心吧，老爷，我知道的。不行，我也得去看看。怎么样？放心，好着呢。就身上的泥多了点，估计是吓坏了。啊！既然没事，大家就都散了吧，让青丝好好休息。老师，你怎么会在这里？啊啊！对了，你昨天看见莫南了吗？他是跟你一起吗？怎么不见他回来？安老师，你倒是蛮关心他的，是不是害怕你的钱付之东流了？啊！你说什么钱？我现在在问你莫南的事儿，我现在跟你说钱的事
，那么多学生你不管，偏偏要跑到我家里来，莫南对你很重要是吗？啊，你在说什么？怎么为人师表，竟然好意思对一个学生下手，偏偏跟莫南那种人乱搞关系？我每一个学生不见了，我都会这样心急。哦，你说的是给他银行卡的事儿吗？那是我还他的医药费。啊，你在孔子庙的时候是在还莫南的钱？对呀、啊，那你以为是什么？我住院的费用都是他出的。你知道他在哪儿吗？难道我误会莫南了？你放心好了，他有武功，应该没事的。什么会武功？他一个学生，会几招防身术能有什么用？一个人在荒郊野岭失踪，万一出什么意外……安老师啊，燕家老爷，我们早就派人出去找了。这里是燕家，要闹事还请老师回家闹。莫南，你到底在哪儿？琼斯，你醒了，你的药风叔叔回来了，正好帮你疗毒。真的吗？我这就去见他。嗯，耀峰叔叔，你怎么有时间回来？你不是说部队很忙的吗？哈哈哈哈我听说你中毒了，就跟师傅请了个假，回来看看你身上的毒。听说就连李医生他们都束手无策。啊？这，青丝，你知不知道你中的这个毒，差点要了你的性命啊？是吗？不过还好，之前有高人帮你治疗过了。目前只是剩下一点余毒未消，我来帮你彻底清除吧。谁帮我解毒了？你回来没人帮你解过毒了，那肯定就是莫南了。怎么可能是莫南？他只是想趁机占我便宜。你这毒是解到后面被硬生生打断的。你醒来的时候看见了谁？大概就是那个人帮你解毒了。哼。难道真的是他帮我解的毒？在我运功的时候，你千万不要打断我。如果打断了呢？我虽然已经到达了化境，但帮人治疗的时候是最虚弱的。你要是打断我的话，轻则重伤昏迷，经脉寸断；重则当场反噬而死。这也是为什么那么多古武家族的人不愿意轻易出手救人的原因了。他当时好像当即就吐血倒地了。爸，莫南，他真的是在给我解毒吗？那，你之前情绪一直很激动，我也没有来得及跟你说。其实我们能够找到你，也是因为莫南接了电话，将卫星定位发了过来谁帮我解毒了？你回来没人帮你解过毒了，那肯定就是莫南了。爸，莫南，他真的是在给我解毒吗？那，你之前情绪一直很激动，我也没有来得及跟你说。其实我们能够找到你，也是因为莫南接了电话，将卫星定位发了过来。他接的电话，是他叫人来的。青丝，你可能错怪莫南了。如果他真要做那种事，怎么可能会叫人过来？况且你也没，我们赶紧出去找他吧。我们已经派人去找了，只不过一路上并没有看见他的身影。原来大家都知道，一直是我错怪莫南了，对不起莫南。不行，我也要一起去找他。等等，青丝，至少先把身上的毒解了呀。
小姐，你看，不能。看这里的痕迹，应该是莫南在这里喝水了。在这儿喝水？那怎么会有这么长的痕迹？因为，因为他应该是爬过来喝水的。这么多血，莫南到底经历了什么？老天保佑他一定要没事啊！嗯，是吗？有监控拍到了莫南昨晚出现在外面的小镇上，我们马上过去。<笑>哪个监控拍到的？就在前面，一家诊所的摄像头。啊、严总，小姐，这里有昨夜的录像，你们确认一下，是不是你们要找的人？找到了，是他，就是莫南。你们就是昨晚那个叫莫南的病人家属吗？哎，对，莫南怎么样了？他人呢？他去哪儿了？怎么不见他？他伤的重不重？你快说话啊！小姐，你先别激动。青丝，别激动，听医生说话。哎，你们这些做家长的，怎么会让他一个人来的？他先是吃了好几个野山梨，那可是会让人过敏头昏的。后来又受了严重的内伤。野山梨，就是他昨天吃的那些吗？难怪我想吃他的野山梨，他不给我，原来是有毒的。你们这些做家长的，怎么会让他一个人来的？他先是吃了好几个野山梨，那可是会让人过敏头昏的。后来又受了严重的内伤。野山梨，就是他昨天吃的那些吗？难怪我想吃他的野山梨，他不给我，原来是有毒的。不过他的手臂骨头断裂了，可能他是想用野山梨的麻痹效果来止痛吧。什么？他的手臂怎么了？什么时候骨头断了？他右臂这边骨头都碎了。他明知道骨头断了，竟然还拿重物又淋雨，当时整个手臂都肿起来了。莫南，对不起，莫南，我不知道你骨头碎了，我还让你用手臂托着背我，对不起，我要跟他当面道歉，我要看看他去哪儿了。<笑>你你为什么要赶他走？呃他在我这里又手术又打针的，刷爆了一张卡，另一张破卡刷又刷不了。大晚上的开门叫我起床，我不报警就算好的了。是我给莫南的那张卡，你胡说！这卡明明有三十万的，你竟然赶他走了，你个混蛋！可是他输了几次密码都不对啊，我一分钱也没有收他的。是我当时在孔子庙看见莫南又拿安雨欣的钱。却自又弹不出来，我一气之下就将这张卡的密码给改了。是我，都是我，都是我害了他。啊、你干嘛要赶他走？你要多少钱我都可以给你，你为什么要赶他走？我难，你快回来啊！你回来，都是我的错。都是我的错。青丝，你放心，我一定会派出所有人找到莫南的，他会没事的。爸，我不去学校了，我要找莫南。他一天不回来，我就找一天；一个月不回来，我就找一个月。我一定要找到他。你的毒还没解，而且你还有两个月就高考了，你还是先回学校吧，我来找。我不管。哪怕是不解毒、不高考，我也要先找到莫南。好，你先起来吧，爸爸帮你一起找，翻遍整个江都市，翻遍整个江南省，我一定会把他找回来的。嗯
你们现在就去。不是说这里治安很差的吗？周末连个打劫的也没有，不然我还能反抢一笔。一分钱难倒英雄汉，果然不假。如今我身上只有炼化的丰厚，两枚古铜钱，一部没电的手机，身上这些东西也就手机还能够值点钱。一部手机就卖两百，虽然泡过水了，哎，将就一下，先去换套干净的衣服吧。好手。一部手机就卖两百，虽然泡过水了，哎，将就一下，先去换套干净的衣服吧。清爽点了。莫少爷，想不到我们这么快又见面了，我还没有自我介绍吧？我叫苏流沙。有什么事吗？正好有件事想找你谈谈，这儿不方便。到那边的餐厅吧，我请你。也好。你怎么不问问我找你有什么事呢？你要说自然会说。不瞒你说，我接了单任务，答应了雇主是两个人过去，但我的搭档有事来不了，我想请你暂时顶替一下。这种事你应该找你的同行，找我做什么？啊，你知道的，最近这两次行动都被你搅和了，我在这一行都快没法混了，而且对方起码是个化境宗师，我的同行已经折损十几个了。你是什么级别？啊、我只是暗境的实力，你放心，我的雇主已经打算跟对方和谈了，你不需要做什么，我来指挥就好。只要过来了这一关，我可以分给你一百万。在对付邪修的时候就断了手骨，还有一笔钱治疗手，这一次也正好去看看现代的化境宗师能有几分实力。什么时候出发？就这几天，要等我的雇主过来。那么合作愉快。先预支我二十万。他这么急着要钱，是要干什么？我要这个，这个，还有这个，那个也要。呃，嗯、你买这么多中药做什么？还买个药炉顶？炼点接骨丹。听说古武家族之中有人会炼丹，难道莫南也会？不过。他竟然手骨碎了，莫南手骨都断了，这还怎么对阵化境高手？嗯恢复了。这两枚铜钱阴阴一阳，落在邪修手中，当真是暴殄天物了。看看能否炼化提升他们。啊
。两枚铜钱比起丰厚，更加合适使用。木南，走了，我们去见雇主。一会儿要去的港口是朱家的产业，他们的产业最近出了点问题，被别人盯上了，已经跟对方约了几次。今天应该是对方过来清算的时候，今天肯定不止我们这两个的，到时候看我眼色行事，不要胡乱出头，手段了就忍耐一二。嗯。现在我们就上去见我们的雇主朱荣。卢少，暗榜的人来了，让他们过来。苏小姐，久仰大名啊！你们可算来了。不敢当，希望我们没有迟到。这位是我的拍档，叫莫南。是，还得笑。呃、啊，哈哈哈，欢迎欢迎，呃，今天我的安全就要交给你们了啊。说实话，刚刚我还十分的不安心，现在你来了，我就放心多了。哈哈哈，来，两位请坐。朱少，卓大师来了。哈哈哈，卓大师，久仰久仰，我都怕你盼了一整天了，你终于来了。哈哈哈。朱少，我们师傅亲自出马，你之前说的数目就要翻一翻了。呃，呃一定一定，卓大师亲自出手，我这两千万太值得了。卓大师，里边请。给我才三百万，请一个什么卓大师就两千万？哼！啊，这两位是谁？哈、啊、哈，呃，这两位都是暗榜有名的人物，苏流沙、莫南。什么乱七八糟的暗榜，都是一些不入流的下三滥罢了。哼，卢少，既然我答应出手，还要这些闲杂人做什么？一个女人，一个穷学生，朱家的钱这么好骗的吗？别到时候怎么死的都不知道。哼！这个苏明沙也是过来骗钱的，毕竟也不知道他是不是真的苏明沙。卓大师，喝茶。这个卓大师我听说过。在江都市有点名气，听说他已经是化境境界了，从小就练就了一身横练功夫。他打出的拳风已经可以震碎树木，看样子也不过如此。看来我们的茶喝不了了，他们来了。无妨，等我击败敌人之后再来喝这茶不迟。前面引路吧。终于出来了呀！呀，终于出来了呀！哼，段总，今天你注定要白来一趟了。哼，老朱，看来你真是应验了一句话。死猪不怕开水烫，哼！上次吃的亏还不够吗？这港口以后就是我们段家的。你做梦！今天我请了卓大师来，你就别想着回去了。老夫有好几年都不来江都了，大概谁敢在我面前称大师二字？此人名叫狄一博，是将近六十岁的化境高手。<笑>谁敢在我狄一博面前放肆？狄大师，你非要给他出头吗？得罪我们朱家，你也不好交代吧？哼，你朱家算什么东西？你非要我狄一博的面子吗？说、啊。三、啊、两力，你觉得如何？你不是此人对手。狄大师是吗？请赐教了。啊
废之威化。来，师傅！天哪，这是什么力量？我这就为您疗伤。你刚刚的是千钧锤吧？原来你是半龙门人，我今天拜了。也是心服口服。狄大人饶命，你大人不计小人过，放过我们吧。<笑>老朱，你不觉得要先求我放过你吗？段总，我们之间都是小事了，不要伤了和气啊。这港口你要是喜欢，你就拿去。我记得当初是谁让我磕头下跪来着？段总，我给您磕头了，<笑>放过我吧！让你的人都给我跪下！快、啊，都跪下，都跪下！那边的为什么不下跪啊？找死吗？这一个家伙过来骗钱就算了，眼前这个节骨眼上。竟然还要惹一位大师生气吗？朱少，我要是将这两人拿下给你，我要收两千万，你可愿意？莫、啊、南，你真的可以吗？小子，就你还要拿下我？朱少，你答应不答应？你要是答应，这两人都会乖乖的跪在你面前哦。哟，好小子！在本大师面前耍威风，是会丢了小命的。哼、嗯！哇、啊！是怎么回事？朱少，我要是将这两人拿下给你，我要收两千万，你可愿意？啊好小子，在本大师面前耍威风，是会丢了小命的。哼、嗯！哇、啊！这是,是怎么回事？这小子怎么可能一拳将第一波打飞那么远？呀、呃！想不到还隐藏着一位高手。狄大师，杀了他们！<笑>小子，你很强，不是我的对手。你今日让我在江都丢脸，我必将你斩杀，为我证明。只是丢脸吗？杀死！莫杀成毛！啊、这也太夸张了吧！天哪，这是什么境界？<笑>想不到我有生之年竟然还可以看到真正的强者，这绝对是真人的存在。现在还想要杀我来证明？你确实是强，但我半龙门人也不是吃素的。我师门来人，就是踏平江都，也要将你碎尸万段。你认为你还有机会给你师门报信吗？虽然我可能不行了，但有神会。莫、嗯、南大师，快拦住他，绝对不能够让他给跑了。刚刚问你的问题，你还没有回答我。我将他们两人擒住，值不值两千万？哦，值，当然值！快把段小子那混蛋拦住，我给你们一人两千万。<笑>你们就乖乖洗干净脖子等着吧，我这就回去叫人来，叫你们都撕碎未语。你认为你跑得了吗？这千里传音，臭小子，我记住你了。得罪了半龙门人，你就乖乖等死吧。哦，是。秦龙翔，你<笑>怎么回事？我怎么飘起来了？<笑>啊、我我我我
不是在游轮上的吗？啊、这这也可以吗？呃，啊、真人，你放过我，我可以用一个天大的秘密跟你交换我的性命。你可能搞错了，我只是替朱少办事吧。真人，饶命啊！我这次来主要是为了找一个价值连城的出土神像。你放了我，我带你去，大家一起赚钱，好不好？我没有打算亲手要你们的性叫嚣张，陆少，嗯，他已经被我废去了修为，这两人就交给你了，我的任务完成了。莫南大师出手果然非同凡响啊！请随我到家中一聚，我要好好的招待大师一番。呃，这等神鬼手段已经超越了大师的境界，应该称为真人了。之前多有得罪，望莫真人见谅。家中一聚就不必了。任务已完成，朱上结款吧。莫真人，这是您的两千万报酬，密码六个八，还有我的名片。要是有需要小弟关照的，记得找我啊。不知莫真人能不能留个联系号码？<笑>我没有手机，回头我再找苏流沙联系你。不愧是高人，连手机都不用。看来以后这种华而不实的招式还是少用为好。不过这一次是为了震慑众人，不得不为之。怎么，任务完成赚了钱，反而心情不好？放心、啊，这很正常的。我第一次也这样，多做几次就好了。不是。六道轮回盘的碎片，到现在也没有头绪，是不是可以把魔音融进去，做成这种流行歌曲，帮自己寻找碎片？到了，下车吧。下次有任务，我会再联系你的。你是不是忘记什么了？忘记什么？你不会还要临别的拥抱吧？你还欠我八十万？啊啊，不是吧？朱少都给你两千万了，你还跟我计较这八十万，也太抠了吧！那拿去吧，还有姐姐的体香哦。走了。啊啊！小南，你终于回来了。莫南，你这几天死去哪了？不知道大家都很担心你吗？要是不想念书，就直接退学，省得大家都担心。我在山里走失了，手机也没电了。哼，鬼话连篇，谁信你？哎呀，好了好了，你俩也不是小孩子了。雨桐，莫南不是为了你生日赶回来了吗？今晚的庆祝，妈妈同意你们一起去，不要太晚回来了啊。原来今天是林雨桐的生日吗？啊、什么？莫南回到学校了？是的，我刚刚接到了学校的电话，确定是莫南回校了，没什么大碍。他的手不是骨头断了吗？怎么这么快就回学校了，也不给我回一个电话？肯定还在责怪我。快带我去学校，我要去见莫南。可是，小姐，我们接下来要去医院检查你的身体。不用了，直接去学校。莫南，我有件事要先跟你说好。什么事啊？今晚张培俊也会来，你可千万不要跟他顶撞起来了。那我也给你一个忠告，他不是什么好东西。至于留不留心，那就是你自己的事了。
我又没有要跟他干嘛，只是今天我过生日，我不希望你们吵起来。只要他不惹我，我也不会动他的。好了好了，你记得就行，快上车吧。小姐，你没事吧？小姐，我这是怎么了？为什么突然使不上一点力气了？他不是受伤了吗？这是去哪儿？好像是去参加一个叫林雨桐的生日宴会。我想了无数个和你相遇的场景，唯独没想到是这样的。有时间去庆祝生日，难道给我回一个电话也没时间吗？我就这么惹你讨厌吗？小姐，你怎么了？你好大的汗，好冰，千万不要是鱼肚发作啊！得赶紧回去。雨桐，快下来，有惊喜哦！什么惊喜啊？你过来就知道了。想不到竟然来到了熊野的地盘。嗯、啊，那我们快走吧。雨桐，<笑>我们好久不见了。我昨晚梦见你，对我说想我。啊、你怎么这么快就回来了？<笑>你生日。我怎么能不早点回来？这次交换生的时间也差不多了，我也不走了，跟你一起高考。真的？当然。来，这花送给你。我们又不是情侣，你送我玫瑰干什么？这次我就当是生日礼物，下不为例。哦哦哦、你好，我是张培俊，请问？贵姓？莫南。喂，民工哥，张少邀你握手，不要不识抬举。<笑>没事的，走吧，我们进去吧。你们知道帝豪的老板熊爷吧？他可是江都的三大地下龙头之一。这帝豪包厢每晚都爆棚了，还好我提前三天订到了。就知道你厉害。辛苦你了。你好，我们订了十二号包厢，麻烦带我们进去吧。不好意思啊，十二号包厢有会员订了，你们重新排队吧。什么？你们店就是这样做生意的吗？喂喂喂，柜台前面有人闹事，快来人！死，谁够胆来闹事？我们怎么就闹事了？我提前三天订了包厢，还付了定金的。你不知道我们帝豪是会员店吗？没会员卡就乖乖的排队。哎，等等，莫南那儿好像有张会员卡。莫南，那位衣衫褴褛的人，哼，他都有卡的话，我就是帝豪的老板了。都别闹了，莫南，你是不是真的有卡？你不知道我们帝豪是会员店吗？没会员卡就乖乖的排队。哎，等等，莫南那儿好像有张会员卡。莫，那位衣衫褴褛的人，哼，他都有卡的话，我就是帝豪的老板了。都别闹了，莫南，你是不是真的有卡？啊、让我看看，铂金卡。<笑>愣着干什么？马上给我来一间大包厢！不好意思啊，你们稍等，我叫我们经理确认一下。是哪个贵客有铂金卡呀？那、啊、这卡是你的？是我的，请问有什么问题吗？就你，臭小,小子！你去哪里做的假卡？假卡？你看清楚了，我的铂金卡不可能是假的。不可能，铂金卡最少要一千万预存款，我们帝豪就十几张，每一张客人是谁我都记得。你这穷小子开得起吗？你的卡是假的，玩我们呢？这次真的是丢脸丢到家了，哼，莫南
你这样有意思吗？不想跟我过生日，你可以不来啊。大，你够胆在我们帝豪用假卡，还点教训给你，你还真不知道帝豪是什么地方。不好意思，打扰一下，我是这里的黄金会员，刚刚都是我朋友跟大家开的一个玩笑，给我一个最好的包厢吧。啊，哎呦，原来是张少啊，快开一间包厢。要大包厢，张少，你竟然有帝豪的黄金卡，那可是要足足三百万的入门价。哼，你也不看看张少是什么人，不像有些人拿张假的黄金卡出来糊弄人。为了追雨桐，真是什么脸都不要了。这叫追雨桐？那是给雨桐抹黑好吗？好了好了，大家都开心点，这卡不过是托我爸的面子。别忘了我们今天的主题，给我们的雨桐校花。过生日，谢谢你，张少。你我之间，还说什么谢谢呢？木南，你跟我出来一下。你是不是没有给雨桐准备生日礼物啊？啊？是。就知道你没有准备。还好我早就准备了两份礼物，那这个给你，待会你送给他就行。啊，谢谢。那我就先进去了。既然你有这个心，那我就保你一世平安吧。救命啊！啊救命啊！又、啊、跑哪儿去呢？<笑>今天徐哥我指定要把你办了。啊、又跑哪儿去呢？<笑>今天徐哥我指定要把你办了。又是你这小子！小哥救救我，他要侵犯我！你在乱说什么？你还想不想在这里干了？要是不想，就马上给老子滚蛋！明天不用来上班了。不要，啊，徐经理，我找了好久才找到这份工作。你也知道难找。客人喝酒就赚好几万，天底下哪有这么便宜的事儿啊？哎呀，你小子，没事就给我滚远一点！你要胆敢多管闲事，就让你躺着离开帝豪。哦，是吗？啊啊啊、你走吧，这里交给我。啊、哦，谢谢你。切蛋糕啦！<笑>生日快乐！谢谢。哼，一个穷小子送的礼物能有什么稀奇？雨桐，快看看张少送了你什么！婚礼请柬。外面什么事啊？那么吵！<笑>这个死胖子怎么醒得这么快？就是这个小子！给老子揍死他！嗯，莫南呢？切<笑>，谁知道呢？估计看见张少送的东西之后自卑了呗。切<笑>，就他那种货色，还想追雨桐，也不问问张少答不答应？<笑>就是就是。不好了，莫南在外面和别人打起来了。啊？怎么回事啊？<笑>有好戏看了。哎呦！哎呀！你又给我惹什么事了？这条疯狗把老子的手都折断了！我今天一个也别想走。徐经理，他可是我包厢里的朋友，发生了什么事，劳烦你说清楚。好啊，小子，本来我也不想说的，但你偏偏不知死活。各位，这小子管不住自己下边，盯上了这里的一个包厢女郎。把人家拖到卫生间，幸好我及时发现了，把人救了出来。他施暴不成，还打断我的手。啊！不可能，木南他不会这样做的，他可没有这个胆子。徐经理，你一定看错了吧？不会。啊！这没见过世面的年轻人，喝了酒什么事做不出来啊？那女郎还在呢
，你们问他吧。小潘，你出来，你给大家说说发生了什么，不知道该怎么做的。古人，他想要我的号码，我不给，他就来硬的，想想在卫生间侵犯我。我、啊、男，你还是人吗？我救你脱险，你不谢我就罢了，还反过来诬陷我。不是我，干嘛？你还想要动手打人吗？我们这就报警，你就等着被抓吧。张少，现在怎么办？他被抓了，我妈肯定要骂死我的。好，交给我吧。我救你脱险，你不谢我就罢了，还反过来诬陷我。不是我。干嘛？你还想要动手打人吗？我们这就报警，你就等着被抓吧。张少，现在怎么办？他被抓了，我妈肯定要骂死我的。嗯，交给我吧。李经理，你们也不必报警，不如这样，我来做个中间人吧。我这朋友今天失恋喝多了，不小心做错了事，让你受惊了，我代替他跟你说声对不起。所幸没酿成大祸，我赔偿给你十万块，你就原谅他。嗯。另外，李经理，医药费还有误工费，等等你开个价，我们就私底下解决，你看行不行？有钱？老子难道没有钱吗？我要他也断一只手。哎，还有这两大碗冰块，一桶全部吞下去，另外一桶又还跪着。我只能帮你到这儿，过去跪着认个错吧，否则他们追究起来，下场肯定比这还惨。你也不用谢我。我只是不想让雨桐伤心罢了。你这什么东西？怎么没听清楚吗？那我就再说一遍，你算什么东西？敢跑来插手我的事，滚一边去！行啊，不识好人心，那你就去死吧！莫南，你疯了吗？张少这样帮你，你还说这种话？这样的人没救了。也好。我们都不帮他，看他怎么受了。臭小子，今天就是你的死期！兄弟们，这死兵，这个，这，我是喜欢吃冰块吗？我喂你，让开，都让开，熊也到了，熊也好。小子，你死定了！你不准欺负他，打赖什么东西？我们赔就是了。没事的，苏苏，他是我叫来的。哎，小野，你你是不是打错人了？莫南先生，对不起，我来迟了。我这属下瞎了眼，得罪了你，怎么处置？悉听蹲边。那都不用，我只需要你帮我确认两件事情。第一件，我这张卡它是不是真的？当然是真的。这张帝豪铂金卡是我亲自送到你手上的，怎么可能有假、啊？什么？那我就奇怪了，这位徐经理为何说我的卡是假的，还要我动手？难道我是招惹到你了吗？谁<笑>让你这样对待顾客的？帝豪，不管对方是谁，拿着我们的会员卡过来，都必须提供特技服务。这双手不要也罢。啊、我错了，兄弟，我错了、啊。你可不要将他打死了。第二件事，我还得让他来证明，是他说，还是你来说？啊，对，对不起，对不起，我真的不想的，都是他逼我的。他说如果我不帮他，他就会对我不利，我也不想说谎的，对不起。好好说话，到底怎么回事？你要胆敢有半句隐瞒，下场自负。莫南先生，知不知道几天后的龙头节？二月初二，龙抬头。没错，对普通人也就是个节日，但对我们来说。却是每年江都市地下龙头齐聚的大日子。如果莫先生到时候能够出席，那就最好了。
，不能重走生命之路。为了玄鹰，必须要打败墨家和曹家。没有强大的势力，单凭我一个人，双拳也难敌四手。满上吧，多谢莫南先生赏脸，我以茶代酒，再敬你一杯。你的伤还没好？啊，没什么大碍了。伤筋动骨一百天吧，只是有些不方便。哎，到时候包着纱布出现，可要被人笑掉大牙了。这是接骨丹，对你有帮助。多谢先生了。时间到了，我也该走了。我那几位朋友现在如何？放心吧，他们早些时候已经回去了。莫南先生，慢走。下课，莫南，放学后到我宿舍楼下来一趟。哦，就知道你不会等我，还好抓到你了。安老师，有什么事吗？傻站着干嘛？快进来，不要让人发现了。安老师布置的还不错呀，很干净，不像我。啊？啊！这是今天可能下雨，我上课快迟到了，所以才收在床边的。平时我没这么邋遢的，你不要误会哦。嗯嗯。对了，安老师找我来，什么事啊？其实上次回校见到樊老师之后，他就一直缠着我，所以想请你帮个忙。还有，这几天燕青丝到处找你，也一直没来学校，听说还病倒了。是于东复发了吗？如果没有彻底去除的话，还真的会危及生命。知道了，我之后会去找燕青丝的。哼，于心，你回来了，哎，一起去吃饭吧。樊老师，我不是早就跟你说过了吗？以后吃饭都不要找我一起了。樊昌，之前那个体育老师，这么快就找上门来了吗？哎，于心，你总要吃饭的吧？哎，我等你，你开门再说。我干嘛要开门？这可是女教师的宿舍楼，你一个男的过来，成何体统？安老师，我来吧。房里有别的男人。呃，这是做什么？哼，臭小子，你胆大包天了是吧？放手，滚一边去！以后不要缠着安老师，否则你一定会后悔的。可恶、啊，你，好，很好，给我等着。想的都是他逼我的，他说如果我不帮他，他就会对我不利，我也不想说谎的，对不起。好好说话，到底怎么回事？要胆敢有半句隐瞒，下场自负。都是徐经理，他想侵犯我，这时莫莫南先生救了我，把徐经理打了一顿。徐经理说要报仇，要我栽赃陷害莫南先生。臭娘们！收了钱，还把责任都推到我头上，我跟你拼了！你快啊！啊！熊爷没问，哪个敢动？莫、啊、南先生，对不起，我错了，我真的知道错了，请您原谅我。可我，你，你……嗯，我就知道你不是那样的人。太好了，你是清白的。哟。这几人不是那小子的同伴吗？刚刚还替徐经理说话呢。看看你们这群人给我干的好事！把这两个东西给老子拖走，永远别让老子看见他们。是，熊爷。谢谢熊爷拔刀相助。举手之劳，怪我没管好他们。好了，都散了。阿辉，你来处理一下这里的事。是。
。莫南先生，你怎么有空过来了？跟朋友过来，庆祝他生日而已。嗯。莫、嗯、南先生，有空单独聊几句吧。嗯。十点之前可以。好好好，莫南先生，跟我来吧。他们的消费全免了，每人送十次抽奖，其他的你看着办吧。明白了，小野。这位小姐，这边请。这是我们熊野免费赠送的抽奖活动，每人十次机会。莫南去哪了？他什么时候回来？您放心，莫南先生和熊野还在谈事情，之后会有专车送他回去的。各位今晚消费全免，还有十次抽奖机会。平时金卡包厢才一次哦。哼，抽奖。送个破公仔吗？我不需要，你们谁要去抽就去吧。我蒙子哲今天要是抽这个奖，我就是狗。我也不想抽，谁稀罕呢？你们都不抽，我抽，我就喜欢公仔。恭喜了，三号，奖励现金三万块。三万！我教导无方，让莫南先生见笑了。哼、嗯。你找我？不仅仅是道歉这么简单吧？<笑>果然还是瞒不住莫南先生啊！莫南先生，知不知道几天后的龙头节？二月初二，龙抬头。没错，对普通人也就是个节日，但对我们来说，却是每年江都市地下龙头齐聚的大日子。如果莫先生到时候能够出席，那就最好了。吓了我一跳，莫南，他以后还会为难你，你要小心啊！如果有什么事，你就告诉我。放心吧，他惹不起我。没事，我也先走了。这只手表还是燕老送的，万一燕青司真的是余毒未解，那就危险了。还是赶紧问候一下那边吧。梁大爷，嗯、啊，不好意思，我可以借用一下门卫室的电话吗？哦哦哦哦哦，呃，这电话呀是学校公家的，可不能乱用。我借我的手机给你，拿去打吧。啊，那多谢你了。莫真人，你能够打电话过来，真是太好了。神山中多谢你为青丝解毒啊！我们一直以为你生气了，都不敢打扰你。我没事。我听说你的孙女病了，莫真人，我正打算求你这事，你看能不能过来替青丝解了余毒？她现在的情况有些严重，那你派车来接我吧，到我家里等就行。你家里没事吧？没事的，谢谢您借电话给我了，我把话费还给您。哎，不用了，你还没有吃饭吧？待会儿啊，我孙女儿送晚饭过来，一起吃吧。<笑>不用了，我还有事呢。对了，差点忘记自我介绍了，我叫莫南，谢谢您的电话。路上小心啊！爷爷，是不是等饿了呀？哎，子奎，你来了，快进来吧，外面冷。哼，我才不进去呢。上次让您被那个臭校长骂，今天我就站这里。哈哈哈，没事的，他早就回去了，快进来吧。你最近老是哼这歌曲，陈医生又出新歌了。啊，好听吧？这不是医生的新歌哦，是我们学校一位高三的学长用一片树叶吹出来的。哈哈，是吗？我当时在他身边帮他拿着麦克风，好可惜哦，没有录下来。哦，爷爷，您还不吃饭吗？今天我排队早，有您喜欢吃的菜哦，快吃吧。还在写什么？哦，刚刚啊，有个同学打了电话，我要记录一下通话时间。爷爷，您又把电话借给别人了呀？上次那个人一打打了两个小时。
，话费都被扣光了，还没吸收教训吗？哎，吃亏是福，我看莫南又不是那种人，人家才打一分钟，还吃亏是福了。莫南怎么了？莫南就不会占便宜了？莫南就……莫南，爷爷，您刚刚说的是谁啊？谁接你的电话？他说他叫莫南呢、啊，怎么了？啊！真的是莫南。莫真人，你来了。燕青丝呢？带我去看看吧。好，这边请。看来燕青丝是真心喜欢音乐啊。青丝小姐，莫南来了。他一直都昏迷着吗？是啊，莫真人，青丝是不是中毒了？这毒可以解，但会接触到他的身体。如果你相信我，我就治。啊，放心，莫真人，我绝对的信任你。那好，你们都出去吧。你得向我保证，在治疗的时候，谁也不许闯进来。一定，一定。其他人都跟我出去吧。莫南。莫南，莫南，对不起，我误会你了，对不起，妈妈，我好累终于好了！啊，莫真人，我孙女如何了？放心，毒液已经全部去除，我还帮她淬体涤秽，以后她会更加健康。多谢莫真人了，真人也累了，不如就在我这里沐浴更衣，休息一晚。顺便看看青丝的情况，嗯，也好，去安排一下。是。我这是怎么了？感觉身体比以前更加健康了。爷爷，早上好，我今天要吃两头牛。哈哈哈，好，好，好，果然是身体好了。快坐下吃吧，夏姨专门准备了你最喜欢的吃的。爸爸，你今天怎么有空在家吃早餐啊？啊？莫莫南，你怎么会在这里、啊？看来恢复的不错，吃点东西吧。还站着干什么？坐下吃早餐呢？爷爷，你怎么不早点告诉我莫南也在啊？莫南对你的恩情犹如再生父母，要不是他出手救你，你恐怕永远都见不到我喽。没有那么严重，快吃吧，我们还要去上学。对，我们一起去上学。我该说什么？谢谢。你最近怎么样？我很担心你，这个时候说合适吗？呵呵，好紧张啊！你真的很喜欢我之前的曲子，是，我很喜欢。那我就教你吧。谢谢。不过在这之前，我还要准备点东西，刚好可以发动仙月魔音，去寻找六道轮回盘。还等什么？先教我一点吧。大小姐，说好的高冷呢？你先不用回答那么快，
，我给你两天时间考虑。一旦学了，以后的生活可能就彻底不一样了。改造体质之后的燕青丝，更有灵气了，有一点修炼的感觉。先走了，有情况去我班上找我就行。怎么回事？我这是得罪谁了吗？我。同学们，这是怎么了？大家听说你跟社会上的混混走一起，都很害怕。嗯嗯，还有这种谣言，难怪大家都不敢靠近我。莫南，你出来一下。今天感受如何？察觉到大家都在排斥你了吧？以后不要和混混来往了，你已经被带坏了，知道吗？这么看，谣言都是你散布给同学们听的吧？不是我，是子哲和巧山他们，但他们有说错吗？啊！现在同学们害怕你，将来家人看不起你，到时候你想回头都晚了。就算考不上大学，也不要去做个废物，你这样只会让别人更瞧不起你。难道你以后真的打算给别人看场子吗？李雨图，你要搞清楚，让我看场子。熊爷还不配。好了，雨桐，不要再说了，那么多同学看着呢，给他留点面子，私底下说吧。我为什么要私底下说？让他清醒清醒，一个破街老鼠，没有人会做他的朋友。朋友，一两个就够了，不需要你这样的阿猫阿狗。哼，阿猫阿狗，你居然这样说我！你看看周围的人，他们哪个是你朋友？嗯麻烦让一让。莫、哦、南，原来你在这里啊！哇哇！我爸爸找你呢，你进一下。啊！天啊，这是什么情况？叶青丝的爸爸找莫南？哦，好，知道了。怎么样，爸爸找你什么事？叔叔让我帮他鉴定一样东西。我现在得走了。哦，好，知道了。怎么样，爸爸找你什么事？叔叔让我帮他鉴定一样东西。我现在得走了。你还没有买新手机吧？先用我这个，我也方便找你。也好。对了，燕青丝、啊，我们是朋友吗？当然了，下次再一起出去玩。哎，他们关系这么好吗？手机，叶女神居然把手机交给了莫南，太令人羡慕了。莫南，我要当你的朋友。莫南，我们是吗？嘿，老师，我有事请假。哎，等等，莫南，你去哪儿啊？哎，这孩子真是的。燕当家让我鉴定法器，这个时代有什么是称得上是法器的东西吗？您好，我是燕先生的秘书，我姓杨。这里是本市最有名的古玩市场，大大小小的货物，干不干净都在这里出手。我们这两天收到一个法器，是一位高僧留下来的法器，拿来出手的人又是丰宁市的田家，他们还带来一位化境宗师
，来头不小。又是化境境界的人吗？那法器更是以千万来计算，所以燕总想请你来长长眼。这一次不仅是我们燕家和田家，还有几个在道上说得了话的大佬。就算我们燕家实力雄厚，也不想得罪他们。所以，请您一切都听燕总的，不该说话的时候千万不要多嘴。放心，我知道怎么做。莫南先生，里面请。我们到了。那位白衣服的是蜀道长，旁边的就是田家家主田有为。莫先生，你来了。燕总可真是千金买马骨，把贫僧都感动了。您要不跟贫道打个商量？我这儿入门的弟子不少。这位就是化境宗师吗？你要看不顺眼，那就滚。喊、啊、你燕总是客气，真以为自己是燕老爷的？哼！若奢之争有何用？有什么宝物，快快拿出来，老夫我长长眼就走。姓莫的小子，有太大事兜底，你何德何能踏入此地？滚出去！口舌之争有何用？有什么宝物，快快拿出来！老夫我长长眼就走。姓莫的小子，有太大事兜底，你何德何能踏入此地？滚出去！这是你家？呃，不是，但这间可是宁小姐。那你废什么话？等你成为这间屋子的主人，再让我出去吧。嗯。莫、嗯、南先生，我之前怎么跟你说的？注意言辞。而且秦大师是我们这边请来帮燕总长眼的。这可真是龙争虎斗啊！啊，还没开始就内斗了。哈<笑><笑>，各位爷都消消气，都是替燕总办事的，不必如此。来人，给莫先生上座。哼，不要脸的东西！<笑>哎，好了好了，既然人都齐了，我们赶紧开始吧。大家请看这边，这是一把金刀，真正的纯金打造，是上个月刚出炉，还热乎啊。这东西要是现世。江湖上又要多一个屠龙传说了！哇，好东西啊！有点东西，但也就那么一回事。田野，您又何必跟我打马虎眼呢？这刀的价格少于一千万，绝对下不来。哼！刀跟其他地方的差不多，也就几百万的货吧。不过嘛，嗯，嫂子。没那个资格去看，我要耽误大家的时间了。什么阿猫阿狗都上去摸一摸，要等到什么时候？严总，你就让他坐边上看就行了。想上前，他没那个福气。严总若是信不过我，大可让这小孩上去凑热闹。不过我时间宝贵，既然有人帮你长眼，那我现在就走。太大师，你言重了。谁人不知您一眼断生死？既然您亲自看过，我自然是放心的。不好意思啊，穆先生，你先坐着看看前辈们如何长眼吧。你放心，待会儿肯定会让你帮忙长眼一二的。哼哼，那这把金刀，我开价三百万、四百万、六百万、九百万。一千一百五十万
，这金刀在我见过的宝刀之中，也可以排个第六、第七了。燕总可以在家，绝对吃不了亏。一千五百万。这金刀在我见过的宝刀之中，也可以排个第六、第七了。燕总可以在家，绝对吃不了亏。一千五百万，哈哈哈！好，燕总大气。纪威严终于来到最后一件了，这东西可是法宝哦，价值难以衡量，大家请看。哇，这就是法器吗？没错，法器分为很多种，能够操控天地之力的称为上等法器，能够提升各方面能力的称为中等法器。一些古武家族里面就会有，而给人带来安神、缓解疲劳之类的，就属于下等法器。你能够说出上中下三种法器，看来你这几十年也没白活。那你知道这顶三清冠怎么使用吗？这自然就是戴在头上了。哈哈哈哈哈！无知小儿，也就这个水平了。什么一眼断生死？哈哈哈哈！你要是有种，倒是将三清冠戴上试试。有何不敢？怎么，怕了？哼！今天给你上的课，你可要好好的记住。蜀道长眼力非凡，不知这三清冠有什么来历，可不可以跟我们说说，让我们开开眼界呢？哎，真法不传六耳，小老板。你尽管拍下来就是，我看这三清冠也就只有你能够拍了，其他人就算拿下，也绝对没有半点用处。那么，你们没人了吗？严总，下次要请真正有能耐的人才行啊。<笑>或者，请你的这位莫先生来看看吧。莫先生，你看出来点什么吗？我都看不出来。他一个小屁孩能够懂什么？你确定要我来帮你看？哎，想不到江都赫赫有名的燕家，现在都要喊一个学生来帮忙长眼了。燕家王姨，莫先生，难得有这机会，你就上去看看吧。不用去看了，这根本就不是法器，超过一百万就不要买了。啊！啊什么？这不是法器？<笑>果然是一窍不通的小子！这么一件能够有灼伤、乱神效果的宝物，怎么会不是法器？严总，你就算不买，也不需要如此诋毁我的东西吧？哈哈哈哈！那这法器，我五百万收了。对了，宁小姐，你之前卖给我一块神像，你还有印象吗？记得，那是我当初从朱家转手得来的宝物。怎么了，田总？你突然问这个干嘛？你当时跟我说是个宝物，可是我拿回去研究了三天，什么都没有。现在我是来退货的，要两千万还回来。这神像不要了，这样就难办了。交易自由，买卖继承。你现在说退货，怕是不合适吧？哼，你卖的是假货。我今天来就是为了退货的，有什么不合适的？哎，这货绝对是真的，只是你暂时没有找到解开的办法而已。哈哈哈哈！你还知道你是做生意的？有你这样做生意的吗？我身边这位蜀道长，在整个江南省
，都是首屈一指的得道真人，哼、嗯，他都看不出来，那说明你这货就是假的。你们倒是会设局，骗老子买了这么一个破东西。严总，这是宝物，你可以买了。小子，你别信口开河。三清观，你说不是法器，这个毫无法力波动的神像。你竟然说是好东西？你真的当燕总是那么好骗的吗？莫先生，这些事跟我无关，我们不必插手。你们不必争论，我出两千万买了。好，小子，你什么身份？竟然胆敢报价？看来你还不知道主仆身份。这里是你可以随便报价的吗？当真是大胆！这里可没有什么戏言，燕总。你真的要用两千万买我这个神像？啊、不是不是，莫先生就是开玩笑的。我没有开玩笑，既然燕总不要，那我要。这两千万我出了，这神像归我了。哈哈哈哈哈！老大，我们可是说两千万，不是两千块，你有吗你？如果你真的有两千万，那我也不向宁小姐退货了，直接转手卖你。小子，你用两千万来买这神像，难道看出了其中玄机不成？看不看出来，那是我的事，你卖不卖？卖，马上交易。<笑>这破神像有什么秘密？不过是花了冤大头的钱罢了。做我们这一行，不交一点学费怎么行？不过这两千万的学费也确实是贵了点儿。莫先生，既然这么高兴。不如你就现在破开这神像秘密给我们看看，让我们开开眼界嘛。也罢，你们一个个都自视身份高贵，今天我正好让你们见识一下，什么叫人外有人，天外有天。哈哈哈哈真是狂妄的小子！你倒是让我见识见识，什么是人外有人，天外有天，哪儿呢？啊，在哪儿呢？哼！神像变大了！哼！神像变大了！是神像的奥秘所在吗？怎么可能？字体怎么可能凭空出现，漂浮在空中？一定是我眼花了。这这神像里竟然藏着金字，怎么可能啊？龙战鱼眼，奇血玄黄，这不是我们老祖宗在《易经》里面说的话吗？怎么会在这神像之中？这这不可能！莫南，你给我住手！这个神像我们不卖了，两千万我退还给你。怎么，买卖已成，你还想反悔？那又如何？没离开这个门，我说了算。鼠道长，快，快把这小子赶出去，不要让任何人靠近我们的神像。任由此意，你敢破魂锥？哈哈哈哈哈！小子不知道天高地厚，魔魂锥但凡命中，必散其魂。你就等着受死吧！这金子，老夫笑纳了。嗯、哦，是。怎么可能？主仆的破魂锥怎么一点事情都没有？你真以为是他将我打飞的？我只不过是一时好奇，想看看你们的法器到了什么地步吧。没有人是我破魂锥的对手。我说过了，人外有人，
天外有天，而我就是。吞了我的精力，给我吐出来！我，收。这才是真人呐、啊，精子入体，铸造宝身。化解从今以后，他的肉身之强无人能敌呀、啊啊！莫大师，啊、莫莫真人，饶命啊！饶命啊！我毁你法宝，断你依仗，你服不服？啊、服，我服。<笑>我毁你影脉，断你道行，让你沦为凡人，你服不服？佛佛，我佛，穆真人饶命啊！我毁你法宝，断你依仗，你服不服？服，我服。我毁你影脉，断你道，让你沦为凡人，服不服？佛佛，我佛，穆之人饶命啊！<笑>我坏你名声，砸你生意，让你身败名裂，你服不服？服服服，我心服口服。<笑>从今以后，凡我所到之处，百里之内，你尽要退命，否则我定收你小命。滚吧！呃，是是是，从今以后，凡是陌生人所过之地，绝不会有我的身影。啊、陌生人，我错了。陌生人，你原谅小人，是小人冒犯了您，小人知错了。我真金白银买你的货物，看见是宝，就当即反悔。你言而无信，该当何罪？小人该死，小人该死！莫真人饶命，什么处罚我都接受。好，这件宝物价值两千万，那你就再准备两千万给我吧。你可有意义？没有意义，小人不敢有半分意义。既然如此，那你也滚吧。哎，莫真人。刚刚是我有眼不识泰山，唐突了莫真人，希望莫真人原谅我等井底之蛙。这次就原谅你们了，但下不为例，勿谓言之，不欲意。呃呃，呃，哎、呃，是是是，多谢莫真人见谅啊。莫真人，几位贵宾，有幸相遇就是缘分，大家聊了这么久，想必也是疲乏了。我在水仙那边准备了酒席，莫真人，不知道赏不赏个脸，去尝尝小女子的手艺呢？也好。天总、太大师，几位也难得有机会，一起吧，这边请。好、啊。啊，莫先生，我敬您一杯。呃、啊，莫真人。之前多有得罪，我自罚三杯。既然如此，大家一起喝吧。嗯，干！太大师，你刚才说的人皇宝体有什么来历吗？我曾遇到过一个鼓舞高人，说炼体之术分为几等，最常见的就是淬炼肉身，另外一种就是人们常说的金钟罩铁布衫了。啊，当真存在？我以为只是传说呢。哈、啊，我也是听说，佛门弟子才有。至于第三等，就是脱离凡胎的境界了。脱离凡胎，那是气缸。没错，到了化定之上的气缸，就会拥有天罡地煞之气，连子弹都可阻挡
。这样的人物，二十年前就出来一个，那就是。到了化境之上的气罡，就会拥有天罡地煞之气，连子弹都可阻挡。这样的人物，二十年前就出来一个，那就是萧千雪，最年轻的司令，特种兵总教官。萧千雪，他可是一人射中敌国的强人呢、啊。那莫真人刚才获得的八字又是？这就是人皇宝体。莫真人，你还差两句金字：龙战于野，其道穷也；亢龙有悔，因不可久。得全这几句，宝体成矣。萧千绝，龙战于野，其道穷也；亢龙有悔，因不可久。莫真人。要不要去附近逛逛？真人，前面有间老中药店，有不少珍贵药材，要不要看看？珍贵药材吗？说不定会有我需要的东西。行，你带路吧。来，你们要的药材都打包好了。二位老板真是有眼光。我这小店里的好东西被挑得七七八八了。等等，这木桩，怎么了？这位小哥又看上什么宝贝了？这木桩蕴含着一股灵气，若是好好种植培养，应该还能够重新生长。这木桩我看着喜欢，我也买了。呃呃，这恐怕不行。这是一位高人送给我家老爷子的礼物，虽然只是一个树桩，但也有感情了。千金难买心头好，二十万装起来，立马交钱。呃，这好吧。快到十二点了，旁边有条黑手间，每周只开一次，卖的东西千奇百怪，不知道莫先生感不感兴趣？既然赶巧遇上了，就去看看吧。哎。莫真人看到什么有趣的东西了吗？只卖三样，这家店铺有点意思。只卖三样，好奇怪的店名，以前没有见过。难道这家店只能买三样东西，还是只卖三样东西？走吧，进去看看就知道了。啊，好。逆徒，今天我们就决一死战！这样，接招吧。老板，还做不做生意了？走走走，这就来。哎，你们好，我是熊二，这家店的老板。你是不是还有个哥哥？小姐说笑了，我独自一人经营本店。二位进来看看吧